ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ರೇಖೆಯ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿ ಒನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿ ಟು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎರಡೂ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಎ ಬಿಗೆ ಲಂಬಾರ್ಧಕವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ರೇಖೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಲಿ ಕಂಸಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಂ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿಂದು ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಈ ಎಂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಫೋರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವೃತ್ತಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಸಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಿ ಫೋರ್ ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಎ ಪಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬಿಂದು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಿ ಒನ್ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಪಿ ಬಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಬಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈಗ ಪಿಬಿಗೆ ಸಮ ತ್ರಿಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀಟು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಸೀಟು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಬಿಂದು ಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅಳತೆಯ ಸಮ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಸೀಟು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಬಿಂದು ಎಲ್ ಆಗಿರಲಿ 
ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಎಲ್ ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಕೆ ಎಲ್ ರೇಖೆಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಲ್ ರೇಖೆಗಳು ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರ್ಷಿಯಾನಾಸ